Hoy os voy a enseñar a configurar el Fibonacci, la famosa secuencia de Fibonacci que también se aplica pues en los mercados financieros. Así que, bienvenidos a Código Trading, soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Antes de nada voy a hacer un poquito de historia. La serie de Fibonacci que está pues en la naturaleza, en las flores, en las ramas de los árboles, incluso en procesos de las abejas, viene del matemático Leonardo de Pisa, que también se le llama pues Fibonacci. ¿Qué es lo que descubrió este matemático? Pues una secuencia de números que es la siguiente. Empieza con el 1 y a continuación se vuelve a poner el mismo número 1 y a partir de aquí se va sumando con el anterior o sea 1 y 1 hacen 2 2 y 1 hacen 3 3 y 2 hacen 5 5 y 3 hacen 8 8 y 5 hacen 13 8 y 13 hacen 21 y 21 y 13, 34. Y la secuencia sigue hasta el infinito. ¿Qué es lo que sucede? Pues si dividimos 3 entre 2, o cualquier otra cifra como 5 entre 3, o 8 entre 5, lo que acaba sucediendo es que da un número que cuanto más adelante tiramos, más se parece y exacto es a este 1.6180 y hasta el infinito. Entonces, al dividir estos números siempre acaba dando este número. En esto se basa la secuencia de Fibonacci también aplicada en la bolsa de valores. Y hoy pues voy a enseñar a configurarlo para la plataforma MetaTrader 4 también se puede aplicar para MetaTrader 5. Entonces, ¿dónde está el Fibonacci? Pues si vais al menú superior, veréis que aquí hay el Fibonacci, es este elemento. Si lo pulsáis y lo trazamos, pues prácticamente no se ve porque está configurado más para verlo con fondo negro y lo tenemos de color uh, blanco. Entonces, lo primero serían los colores. Los colores no nos interesan, está en amarillo y rojo. Entonces, botón derecho encima de la línea amarilla, roja, la de punteado, y propiedades. Aquí elegimos, pues, en común está en rojo y punteado, eso nos está bien, y en niveles de Fibonacci pone estilo, pues a mí, por ejemplo, me gusta el azul. Si ahora pongo aceptar, ya podéis ver. Entonces, estos que veis aquí serían los valores por defecto, y, como podéis comprobar, pues... Uh, se encuentran los valores de la secuencia, 1.6180, etcétera, que sale a través de la secuencia de Fibonacci. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar lo que viene por defecto para adaptarlo a una estrategia concreta, en este caso la que utilizo yo. Uh, otro punto antes de cambiar lo que son los parámetros es que podemos hacer un rayo, si aquí pongo rayo, como podéis ver, esto en lugar de cortarse va hasta el final. A mí me gusta pues, poder trabajar también así. Entonces, el 0 lo mantengo y este lo cambio. ¿Por qué lo cambio? Pues por el 0.33333. ¿Por qué? Porque me interesa tener un tercio. Seguimos. Este lo elimino. Vamos aquí a eliminar. Si quisiéramos si añadir, ponemos aquí en añadir. El 0.5, que es el 50, es una mitad. Lo mantengo. Aquí lo paso al 0.66666 para ver dónde está el otro tercio. El 1 lo mantenemos, y le digo 1, que es el 1 y el 0, pues son los extremos, pero le quito las comas para tenerlo más limpio. Y ahora pasamos aquí. Aquí me interesa tener el 1.05, que es para la pillada del 5, eso es para una estrategia concreta que utilizo yo, y aquí el 
Entonces, si os puede interesar la estrategia que utilizo yo, os recomiendo que vayáis al link que tenéis aquí arriba, que os sale ahora mismo en pantalla y también en la descripción, donde podéis ver la Academia de Código Trading y el curso gratuito Código A. Ese curso gratuito, pues, eh, se explica esta estrategia si vais siguiendo el curso paso a paso. Aquí tenemos el 50. Muy bien. Y elimino el que queda. Si quisiéramos añadir porque nos falta uno, pongo añadir y elijo pues el 1.6, por ejemplo, ¿vale? Pero no me interesa. Elimino y ahora veréis que esto cambiará. Aceptar. Ya ha cambiado. Ahora que tenemos pues el 0 y el 1, el, eh, el tercio, el otro tercio, la mitad y el 5 y el 50 que son los que yo utilizo. Entonces... Yo trabajo con el FIBO así porque son las medidas que me interesa medir a mí para la estrategia, para por ejemplo entrar en una trampa, que es pues la estrategia en la que enseñamos en la academia de código trading. Además tenéis que pensar que en código trading tenemos las cuentas auditadas, somos una academia de trading, enseñamos a invertir en la bolsa de valores y mostramos resultados auditados. Así que... Espero que os haya quedado claro cómo se configura el Fibonacci en MetaTrader 4. Si os gustaría que hiciera el mismo vídeo para Forex Tester 4, que es el simulador que utilizamos para hacer simulación y backtest en código trading, ya que nos basamos en el trading cuantitativo, pues decidlo en los comentarios y próximamente pues haré el vídeo enseñando lo mismo pero para Forex Tester 4. Ya sabéis que la plataforma Forex Tester 4 la tenéis a un precio especial en el link que sale ahora mismo en pantalla y también en la descripción por debajo del precio oficial. Así que muchas gracias, si te ha gustado dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.